ഹലോ ഫ്രണ്ട്സ് എല്ലാവരും സുഖമായിട്ടിരിക്കുന്നല്ലോ അല്ലേ അപ്പോൾ ഇന്ന് നമ്മൾ വന്നിട്ടുള്ളത് എന്താ വെച്ചാൽ ഇഡ്ഡലി ചെമ്പിൽ നമുക്ക് പെട്ടെന്ന് തയ്യാറാക്കിയെടുക്കാൻ പറ്റുന്ന ഒരു സ്പൈസി ആയിട്ടുള്ള ചീസ് പപ്സിൻ്റെ റെസി റെസിപ്പി ആയിട്ടാണ് അപ്പോൾ ഈ ചീസ് പപ്സ് റെസിപ്പി അധികം ആരും ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കുന്നത് കണ്ടിട്ടില്ല അപ്പോൾ ഞാനൊന്ന് ഇങ്ങനെ ഉണ്ടാക്കി നോക്കിയപ്പോൾ നല്ല ടേസ്റ്റ് ഉണ്ടായിരുന്നു അപ്പോൾ ആ റെസിപ്പി നിങ്ങൾക്കും കൂടി പരിചയപ്പെടുത്താൻ വിചാരിച്ചിട്ടാണ് അപ്പോൾ വീഡിയോ മുഴുവനായിട്ട് കാണാം അപ്പോൾ ഈ ഒരു സ്നാക്ക് റെഡിയാക്കാനായിട്ട് ഞാനിവിടെ എടുത്തിട്ടുള്ളത് ഒരു കപ്പ് മൈദ മാവാണ് മൈദ മാവ് സാധാരണ നമ്മുടെ പച്ചവെള്ളം ഒഴിച്ചിട്ട് ഇതുപോലെ ഒന്ന് ഇളക്കിയെടുക്കണം നന്നായി വെള്ളം ഒഴിക്കൊന്നും വേണ്ട നമ്മുടെ എന്താ പറയുക ഇഡ്ലി മറ്റേ പൂരിക്കും ചപ്പാത്തിക്കും ഒക്കെ തയ്യാറാക്കുന്ന രീതിയിൽ തന്നെയാണ് മാവ് തയ്യാറാക്കിയെടുക്കാൻ പോകുന്നത് എന്നാൽ അത്ര അത്ര വല്ലാണ്ടുണ്ട് ഹാർഡായി പോവും ചെയ്യരുത് കുറച്ചും കൂടി അതിലൂടെ ഒന്നും കൂടി ഒരു ഇച്ചിരി ലൂസായിട്ട് നമ്മൾ പൂരി മാവ് എന്നൊരു ഇച്ചിരി കൂടി ഒരു ഇച്ചിരി കൂടി മുന്നിൽ നിൽക്കുന്ന ഒരു രീതിയിൽ വേണം മാവ് തയ്യാറാക്കാനായിരുന്നു നമ്മൾ കയ്യിലൊക്കെ ഒന്ന് ജസ്റ്റ് ഇങ്ങനെ ഒട്ടി പിടിക്കുന്ന രീതിയിൽ മാവ് തയ്യാറാക്കണം അല്ലാണ്ട് നമ്മൾ പപ്സ് ചെയ്ത് പിടിക്കുന്ന സമയത്ത് വല്ലാണ്ട് ഹാർഡായി പോവും അപ്പോൾ ഒന്ന് സോഫ്റ്റായിട്ട് കിട്ടാനാണ് നമ്മൾ ഇച്ചിരി വെള്ളം കൂടി അതിൽ കൂടി നമ്മൾ പൂരി മാവിനേക്കായി കുറച്ചും കൂടി വെള്ളം കൂട്ടി കൊടുക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് പറയുന്നത് അപ്പോൾ ഈ മാവിൽ നിന്ന് തന്നെ ആവശ്യത്തിനുള്ള ഉപ്പും കൂടി ചേർത്തിട്ടുണ്ടായിരുന്നു കേട്ടോ നമ്മൾ മൈദ മാവിൽക്ക് ആവശ്യമായിട്ടുള്ള ഉപ്പും കൂടി ചേർത്തിട്ട് നമ്മൾ സാധാരണ വെള്ളം ഒഴിച്ചിട്ടാണ് ഇതുപോലെ മാവ് റെഡിയാക്കിയെടുക്കുന്നത് ഇനി ഇതവിടെ ഞാൻ ഉരുട്ടിയെടുത്തിട്ടുള്ള മാവ് ഇതുപോലെ ഒരു കൗൺ ടോപ്പിലേക്ക് മാറ്റി കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് ഇനിയാണ് നമ്മളിതൊന്ന് കുഴച്ച് ചാമ്പി എടുക്കുക ചെയ്യണത് നമ്മൾ വല്ലാണ്ടൊന്നും ദിമ മനക്കെട്ടിരിക്കേണ്ട ആവശ്യമൊന്നുമില്ല സാധാരണ നമ്മൾ ഭൂരിക്കൊക്കെ ചെയ്തിരിക്കുന്ന അത്ര ടൈം തന്നെ നമുക്ക് ഈ മാവ് റെഡിയാക്കാനായിട്ടും ആവശ്യമുള്ളൂ അല്ലാണ്ട് പത്തിരിക്കൊക്കെ ഒന്നും ചെയ്യുന്ന പോലെ കുത്തിയിരുന്നിട്ട് ദിമ ഒരുപാട് ടൈം വേസ്റ്റ് ചെയ്യേണ്ട ഒന്നും ആവശ്യമില്ല കുറച്ച് ടൈം തന്നെ നമുക്ക് ഓയിലൊക്കെ ഒന്ന് കയ്യിൽ നന്നായിട്ട് ഓയിലൊക്കെ സ്പ്രെഡ് ചെയ്തിട്ട് ചെയ്തെടുക്കാകുമ്പോൾ ഒന്നും കൂടി സോഫ്റ്റ് ആയിട്ട് കിട്ടും പിന്നെ കുറച്ച് ലൂസിലല്ല നമ്മളിത് ചെയ്തെടുത്തത് അതുകൊണ്ട് കയ്യിലൊന്നും ഓയിൽ സ്പ്രെഡ് ചെയ്തിട്ട് ഇതുപോലെ ചെയ്തെടുക്കുകയാണെങ്കിൽ കയ്യിലൊന്നും ഇനി വീണ്ടും പറ്റാതെ പെട്ടെന്ന് തന്നെ സോഫ്റ്റ് ആയിട്ട് സംഭവം കഴിയും ഇനി നമുക്കിത് ആവശ്യത്തിനുള്ള രീതിയിൽ ഷേപ്പ് ആക്കിയെടുക്കുകയാണ് ചെയ്യുന്നത് ഇനി നമുക്ക് എത്ര ബോൾസാണോ വേണ്ടത് ആ രീതിയിൽ നമ്മളിത് കട്ട് ചെയ്തെടുക്കുകയാണ് ചെയ്യുന്നത് അപ്പോൾ അതിന് വേണ്ടിയിട്ട് ഞാൻ പെട്ടെന്ന് കട്ട് ചെയ്തെടുക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഞാൻ ഇതുപോലെ ഒരു കോയിൽ രൂപത്തിലാക്കി വെച്ചിട്ടുണ്ട് മാവ് ഇനി ഇത് അതുപോലെ കട്ട് ചെയ്തെടുക്കുകയാണ് ചെയ്യുന്നത് അപ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് ഇതുപോലെ എത്ര എത്ര പപ്സാണ് നിങ്ങൾ ഉണ്ടാക്കാൻ വിചാരിക്കുന്നത് വെച്ചാൽ ആ രീതിയിൽ കട്ട് ചെയ്തിട്ടെടുക്കുക അപ്പോൾ ഞാനിതുപോലെ ഞാൻ കട്ട് ചെയ്തെടുത്തിട്ടുണ്ട് ഇനി നിങ്ങൾക്ക് ഈ രീതിയിലെല്ലാം വേറെ ഏതെങ്കിലും ഷേപ്പിലാണ് ഉണ്ടാക്കാൻ വിചാരിക്കുന്നത് വെച്ചാൽ ആ രീതിയിലും ചെയ്തെടുക്കാട്ടാ അപ്പോൾ പെപ്സ് ആകുമ്പോൾ നമ്മൾ പെപ്സിൻ്റെതായിട്ടുള്ള ഒരു പാരമ്പര്യമായിട്ടുള്ള പെപ്സിനുള്ള ഒരു ശൈലി ഉണ്ടല്ലോ അപ്പോൾ ആ ഷേപ്പ് തന്നെ ആയിക്കോട്ടെ എന്ന് വിചാരിച്ചിട്ടാണ് ഞാൻ ബോൾസ് രീതിയിൽ തന്നെ ചെയ്തെടുക്കുന്നത് അപ്പം ഇത് കൈവള വെച്ചിട്ട് ഇതുപോലെ ഒന്ന് പരത്തിയെടുക്കുകയാണ് ചെയ്തത് വെള്ളം ഒരു ഇച്ചിരി കൂടുതൽ ആക്കുന്ന കാരണം കൊണ്ട് തന്നെ ഇപ്പം തന്നെ അത്യാവശ്യം നന്നായിട്ട് സോഫ്റ്റ് ആയിട്ടുണ്ട് മാവ് അപ്പോൾ ഇതുപോലെ കൈ വെച്ചിട്ട് ഓരോ ഉരുള ഇതുപോലെ ഇങ്ങനെ കോയിൻ പോലെ ആക്കിയെടുക്കുകയാണ് ചെയ്യുന്നത് അതിന് ശേഷം നമ്മൾ ഇതുപോലത്തെ ഒരു പാത്രത്തിൽ അടച്ചു വെക്കാൻ പറ്റുന്ന നന്നായിട്ട് എയർ ഒന്നും കിടക്കാതെ അടച്ചു വെക്കാൻ പറ്റുന്ന പാത്രം വേണം യൂസ് ചെയ്യാനായിട്ടാണ് അപ്പോൾ ഇതുപോലത്തെ ഒരു പാത്രത്തിൽ ഓയിൽ ഒഴിച്ചു കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് ഒരു മൂന്ന് സ്പൂൺ ഓയിൽ ഒഴിച്ചു കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് നന്നായിട്ട് പാത്രത്തിൻ്റെ അടിഭാഗത്തൊക്കെ ഓയിൽ സ്പ്രെഡ് ചെയ്യുന്ന രീതിയിലാക്കി കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് അതിന് ശേഷം നമ്മൾ ഇനി ഈ ഉണ്ടാക്കി വെച്ചിട്ടുള്ള ഈ ഒരു ഉരുളുണ്ടല്ലോ അത് ഈ മാ ഈ ഓയില് നന്നായിട്ട് മുക്കി വെക്കുകയാണ് ചെയ്യുന്നത് അപ്പം ആദ്യം നമുക്ക് നന്നായിട്ട് മൂന്ന് സ്പൂൺ ഓയിൽ ഒഴിച്ചു കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് ഞാൻ ഈ പാത്രത്തിൻ്റെ അടിഭാഗത്ത് അതിന് ശേഷം ഞാൻ ഉണ്ടാക്കി വെച്ചിട്ടുള്ള ഈ ഒരു കോയിന് പിന്നെ അതുപോലെ ഈ രണ്ട് ഭാഗത്തായിട്ട് ആദ്യം അടിഭാഗത്ത് ഓയിൽ ഇങ്ങനെ മുക്കിയെടുത്ത് അതിന് ശേഷം ആ ഓയിൽ മുക്കി വെച്ചു കൊടുക്കുകയാണ് ചെയ്തിട്ടുള്ളത് രണ്ട്
ഇനി ഇതിൽക്ക് വേണ്ട മസാലയാണ് നമ്മൾ റെഡിയാക്കാൻ പോകുന്നത് രണ്ട് സവാള ചെറുതായി കട്ട് ചെയ്തെടുത്തിട്ടുണ്ട് അതുപോലെ തന്നെ ഒരു തക്കാളി എടുത്തിട്ടുണ്ട് അതും ചെറിയ പീസാക്കി കട്ട് ചെയ്തൊക്കെയാണ് മൂന്ന് ചില്ലി എടുത്തിട്ടുണ്ട് എല്ലാം ചെറിയ പീസാക്കി തന്നെയാണ് കട്ട് ചെയ്തെടുത്തിട്ടുള്ളത് പിന്നെ വെളുത്തുള്ളിയാണ് എടുത്തിട്ടുള്ളത് അത് ഇതുപോലെ ചെറിയ പീസാക്കി ചോപ്പ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് പിന്നെ ആവശ്യത്തിന് കറിവേപ്പില അപ്പം ഇത്രയാണ് നമുക്ക് ഇതിൽക്ക് മസാല റെഡിയാക്കാൻ വേണ്ട വെജിറ്റബിൾസ് ഇനി ഇത് പാൻ അടുപ്പത്ത് വെച്ച് ചൂടായിട്ട് വന്നപ്പോൾ ആദ്യം വെളുത്തുള്ളി ഇട്ടിട്ട് ഒന്ന് മൂപ്പിച്ചെടുത്തിട്ടുണ്ട് അതിൻ്റെ കൂടെ തന്നെ പച്ചമുളകും കറിവേപ്പില ആഡ് ചെയ്ത് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് ഇതെല്ലാം കൂടി നന്നായിട്ടൊന്ന് വഴറ്റിയെടുക്കുക ഇതിൻ്റെ എല്ലാം പച്ചമണം ഒന്ന് മാറി കിട്ടുന്ന ടൈമിലാണ് നമ്മൾ സവാള ആഡ് ആഡ് ചെയ്ത് കൊടുക്കുന്നത് അതിലേക്ക് ആവശ്യമായിട്ടുള്ള ഉപ്പും കൂടി ചേർത്ത് കൊടുക്കുന്നുണ്ട് ഇനി ഇതെല്ലാം കൂടി നന്നായിട്ടൊന്ന് മിക്സ് ചെയ്ത് കൊടുക്കുക ഇനി ഇത് നമുക്ക് ഒരു ഒന്നുണ്ട് വഴറ്റിയെടുക്കുന്ന രീതിയിൽ വെച്ച് കൊടുക്കുക ആ ടൈമിൽ നമുക്ക് പിന്നെ ചിക്കന് പൊരിച്ചെടുക്കാനായിട്ടുള്ള മസാല റെഡിയാക്കുക അതിന് വേണ്ടിയിട്ട് ഒരു നുള്ള മഞ്ഞൾപ്പൊടിയും ആവശ്യത്തിന് ഉപ്പും അതുപോലെ തന്നെ മുളക് പൊടിയും ചേർത്ത് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് ഇനി ഇതിലോട്ട് എല്ലൊന്നും ഇല്ലാത്ത പീസ് ഇട്ടുള്ള ചിക്കനാണ് ചേർത്തിട്ടുള്ളത് അതുപോലെ നിങ്ങൾക്ക് ബീഫ് വേണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ അങ്ങനെ ആഡ് ചെയ്യാം അപ്പം ഇത് നന്നായിട്ട് മസാല തേച്ച് വെച്ചിട്ടുണ്ട് അതവിടെ ഇരിക്കട്ടെ ആ ടൈമിൽ നമുക്ക് അപ്പോൾ നമ്മൾ സവാള ഇവിടെ കുക്കായിട്ട് വന്നിട്ടുണ്ട് ഇനി നമ്മൾ ഇതിലോട്ട് തക്കാളി ആഡ് ചെയ്ത് കൊടുക്കാൻ പോവാണ് അപ്പോൾ തക്കാളി കൂടി ആഡ് ചെയ്തതിന് ശേഷം നന്നായിട്ടൊന്ന് വയറ്റിയെടുക്കാം വല്ലാണ്ട് കരിഞ്ഞ് പോകേണ്ട ഈ പരുവത്തിലായാൽ മതി അപ്പോൾ നമ്മുടെ മസാല ഇവിടെ റെഡി ആയിട്ട് കഴിഞ്ഞു ഇനി ഇതൊന്ന് മാറ്റി വെച്ചിട്ട് നമുക്ക് അടുത്ത ഭാഗം നോക്കാം ഇനി ഇതിലേക്ക് വേണ്ടിയുള്ള ചിക്കൻ പൊരിച്ചെടുക്കാനായിട്ട് വീണ്ടും പാൻ ചൂടായിട്ട് വന്നപ്പോൾ കുറച്ച് ഓയിൽ ഒഴിച്ചു കൊടുത്തിട്ട് ഇതുപോലെ ചിക്കൻ പൊരിച്ചെടുക്കുകയാണ് സാധാരണ നമ്മൾ ചിക്കൻ പൊരിക്കുന്ന രീതിയിൽ തന്നെ പൊരിച്ചെടുക്കുക എന്ന് വല്ലാണ്ട് അത്രയ്ക്ക് അങ്ങ് മുരി നല്ല മുരിച്ചെടുക്കുകയൊന്നും വേണ്ട ഏകദേശം ഒരു ഭാഗമായിട്ട് നിങ്ങൾ എടുത്തിട്ട് നമ്മുടെ മിക്സിയുടെ ജാറിൽ ഇട്ടിട്ട് ഇതുപോലെ ഒന്ന് ക്രഷ് ചെയ്തെടുക്കുകയാണ് അപ്പോഴേക്ക് നമ്മുടെ മാവ് റെഡി ആയിട്ടുണ്ടായിരുന്നത് ഞാൻ ഒരു മണിക്കൂർ കണ്ടിട്ട് മാവ് റെസ്റ്റ് ചെയ്യാനായിട്ട് വെച്ചിട്ടുണ്ടായിരുന്നത് അപ്പോൾ ഇരുപത് മിനിറ്റ് അല്ലെങ്കിൽ ഒരു മണിക്കൂറിൻ്റെ കൂടുതൽ വെച്ചത് തന്നെ നമ്മുടെ മാവ് നല്ല സോഫ്റ്റ് ആയിട്ട് കിട്ടും ഇപ്പോൾ അത് കണ്ടില്ല കൈ കൊണ്ട് തന്നെ നന്നായിട്ട് ഇങ്ങനെ പ്രസ് ചെയ്ത് കൊടുക്കുമ്പോൾ നന്നായിട്ട് നമുക്ക് ഇത് പരത്തിയെടുക്കാനായിട്ട് കുഴലിൻ്റെ ഒന്നും ആവശ്യമില്ല നമ്മൾ എത്ര ടൈം റെസ്റ്റ് ചെയ്യാൻ വെക്കുന്നോ അത്രയും ടൈം നമുക്ക് നല്ല സോഫ്റ്റ് ആയിട്ട് കിട്ടും അപ്പോൾ ഞാൻ കൈ വെച്ചിട്ട് തന്നെയാണ് ഇത് അതുപോലെ ഇങ്ങനെ പ്രസ് ചെയ്ത് കൊടുത്തിട്ടുള്ളത് കുഴലൊന്നും യൂസ് ചെയ്തിട്ടില്ല അപ്പോൾ ഇത്രയും ഒരു വലുപ്പത്തിൽ ഒരു പത്തിരി വലുപ്പത്തിലായതിന് ശേഷം അതിൻ്റെ നടുഭാഗത്തൊക്കെ ആയിട്ട് നമ്മൾ മസാല ചേർത്ത് കൊടുത്തുകയാണ് അപ്പോൾ ഒരു ഒന്നര സ്പൂൺ മസാല ഞാൻ ചേർത്ത് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് അതുപോലെ തന്നെ നമ്മൾ ചിക്കൻ്റെ പീസ് ഇട്ട് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് കഷ് ചെയ്ത ചിക്കൻ ഇട്ട് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് പിന്നെ ഞാൻ അതൊക്കെ എടുത്തിട്ടുള്ള മസല്ല ചീസ് എടുത്തിട്ടുണ്ട് കേട്ടോ നമ്മൾ പിസ്സൊക്കെ യൂസ് ചെയ്യുന്ന മസല്ല ചീസ് എടുത്തിട്ടുള്ളത് അപ്പോൾ അതുപോലെ ഒന്ന് ഗ്രേറ്റ് ചെയ്തിട്ട് കൊടുത്തൊക്കെയാണ് ചെയ്തിട്ടുള്ളത് അപ്പോൾ ചീസിൻ്റെ കളവ് നിങ്ങൾക്ക് എത്ര യൂസ് ചെയ്യണോ എത്ര ഇഷ്ടമാണോ അത്രയും വേണ്ടിയിട്ട് നിങ്ങൾക്ക് യൂസ് ചെയ്യാം കേട്ടോ അപ്പോൾ നല്ല ടേസ്റ്റാണ് ചീസ് എത്ര യൂസ് ചെയ്യണോ അത്രത്തോളം നല്ല ടേസ്റ്റാണ് സംഭവം അപ്പോൾ ഇനി ഇതുപോലെ നമ്മൾ പിന്നെ കവർ ചെയ്തെടുക്കുകയാണ് അപ്പോൾ പബ്സിനൊക്കെ മുടക്കുന്ന അതേ രീതിയിൽ തന്നെ രണ്ട് ഭാഗം ഇതുപോലെ കവർ ചെയ്ത് ആ രണ്ട് ഭാഗത്തു നിന്നും ഇതുപോലെ നാല് ഭാഗത്തു നിന്നും ഇതുപോലെ സെൻറ്ററിലൊക്കെയായിട്ട് കവർ ചെയ്തെടുക്കുകയാണ് അപ്പോൾ അത് ഏകദേശം അത് പബ്സിൻ്റെ രൂപത്തിലായിട്ട് നമുക്ക് റെഡിയാക്കി എടുത്തിട്ടുണ്ട് ഇനി ഇതെല്ലാം നിങ്ങൾക്ക് ബോൾ രൂപത്തിൽ വേണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ അങ്ങനെ ചെയ്യാം വേറെ ഏതെങ്കിലും ഷേപ്പിൽ വേണമെങ്കിൽ അങ്ങനെ ചെയ്യാം അതൊക്കെ നമ്മുടെ ചോയ്സ് കേട്ടോ അപ്പോൾ അതുപോലെ തന്നെ ഞാൻ ബാക്കിയുള്ളതും കൂടി ചെയ്തെടുക്കുകയാണ് അതുപോലെ റൗണ്ടായിട്ട് തന്നെ ഞാൻ പരത്തി എടുത്തിട്ടുണ്ട് അതിൽ സെൻറ്ററിലായിട്ട് മസാല വെച്ച് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് അതുപോലെ തന്നെ ചിക്കൻ്റെ ഫില്ലിങ്ങും വെച്ച് കൊടുത്ത് പിന്നെ ചീസും ചെയ്ത് കൊടുത്ത് അപ്പോൾ ഇവിടെ എല്ലാവർക്കും ചീസിൻ്റെ ടേസ്റ്റ് കുട്ടികൾക്കൊക്കെ ഇഷ്ടമായതുകൊണ്ട് തന്നെ ഞാൻ ചീസ് അത്യാവശ്യം ചേർത്ത് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് നിങ്ങളുടെ ഇഷ്ടത്തിനനുസരിച്ചിട്ടൊക്കെ ചേർത്ത് കൊടുക്കാം
ഇഡ്ഡലി ചെമ്പിന് പകരമായിട്ട് നമുക്ക് വേണമെങ്കിൽ നമ്മുടെ നോൺ സ്റ്റിക്കിൻ്റെ പാത്രം ഉണ്ടല്ലോ നോൺ സ്റ്റിക്കിൻ്റെ പാത്രത്തിലും ഇതുപോലെ ചെയ്തെടുക്കാനായിട്ട് പറ്റും നന്നായിട്ട് ചില്ലക്കല്ല് കവർ ചെയ്തെടുക്കാൻ പറ്റുന്ന പാത്രം ഉണ്ടെന്നുണ്ടെങ്കിൽ അതിലും ഇതുപോലെ ചെയ്തെടുക്കാൻ പറ്റും അപ്പം ഞാൻ നാലെണ്ണം ഇതുപോലെ ഇഡ്ഡലി ചെമ്പിൽ ചെയ്തെടുത്ത് പക്ഷേ ഞങ്ങൾക്ക് നോ നോമ്പല്ല അപ്പോൾ ബാങ്ക് കൊടുക്കാത്ത ടൈം ആയപ്പോൾ നാലെണ്ണം ഉണ്ടാക്കിയെടുത്തപ്പോൾ പിന്നെ അത് മക്കൾ കഴിക്കാൻ തുടങ്ങി അപ്പോൾ പിന്നെ അതേ സമയത്ത് തന്നെ മറ്റേ ഗ്യാസിൽ ഞാൻ പൈഫാനിൽ സാധാരണ നമ്മൾ ഫ്രൈ ചെയ്തെടുക്കുന്ന രീതിയിൽ ബാക്കി നാലെണ്ണം അങ്ങനെയാണ് ചെയ്തെടുത്തത് അപ്പോൾ അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഇഡ്ഡലി ചെമ്പിൽ വെച്ച് പബ്സിൻ്റെ രീതിയിലത് ആകെ ഒരൊറ്റ ഫോട്ടോ എടുക്കാൻ മാത്രമേ കിട്ടിയുള്ളൂ വീഡിയോസിൽ നന്നായിട്ട് കൊടുക്കാനായിട്ട് പറ്റിയിട്ടില്ല പക്ഷേ അതിന് ഇട്ട ഒന്നും കൂടി ശരിക്ക് നല്ല പബ്സ് രൂപത്തിലായി കിട്ടിയത് ശരിക്ക് ഇഡ്ഡലി ചെമ്പിൽ വെച്ച് തന്നെയായിരുന്നു മറ്റേ സാധാരണ നമ്മൾ ഫ്രൈ ചെയ്തെടുക്കുന്ന രൂപത്തിൽ തന്നെയായിരുന്നു പക്ഷേ രണ്ട് രീതിയിലായാലും രണ്ടിനും നല്ല ഒരു വെറൈറ്റി ടേസ്റ്റ് ഉണ്ടായിരുന്നു നമ്മുടെ പെപ്സി മറ്റ് സാധാരണ പെപ്സിൽ നിന്നൊക്കെ വ്യത്യസ്തമായിട്ടുള്ളൊരു ടേസ്റ്റ് തന്നെയായിരുന്നു അപ്പോൾ അത് ഞാൻ പറഞ്ഞു വന്നത് ഇത് ഇതുപോലെ ഓയിൽ ചൂടായിട്ട് വരുന്ന ടൈമിൽ നമുക്കിതുപോലെ ഓരോ പെപ്സും ഇഡ്ഡലി ചെമ്പിൽ നിരത്തി വെച്ച് കൊടുക്കുക അതിന് മുകളിലായിട്ട് നമ്മൾ ലാസ്റ്റായിട്ട് ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് നമ്മുടെ കലക്കി വെച്ചിട്ടുള്ള മുട്ട ഉണ്ടല്ലോ അത് ഇതുപോലെ നന്നായിട്ട് ഈ പെപ്സിൻ്റെ മുകൾ ഭാഗത്തായിട്ട് സ്പ്രെഡ് ചെയ്ത് കൊടുക്കണം അപ്പോൾ ഈ മുട്ട നമ്മളിങ്ങനെ മുകളിലായിട്ട് ഇങ്ങനെ സ്പ്രെഡ് ചെയ്ത് കൊടുക്കുന്നത് എന്ന് വെച്ചാൽ നമുക്ക് പെപ്സിനൊരു കളർ കിട്ടുമല്ലോ നമ്മൾ സാധാരണ നമ്മൾ പെപ്സൊക്കെ വാങ്ങി കഴിക്കുമ്പോഴൊക്കെ കണ്ടിട്ടില്ല അതിനൊരു ശരിക്കും ഒരു ഏലം ഗോൾഡൻ കളറിലൊരു പിന്നെ അതിന് പൊടിഞ്ഞു ഒക്കെ പോരുന്ന രീതിയിലുള്ള ഒരു പെർഫെക്ഷൻ കിട്ടുമല്ലോ അപ്പോൾ ആ രീതിയിൽ നമുക്ക് കിട്ടാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് നമ്മൾ ഇതിമ്മേ ഈ മുട്ട അങ്ങനെ സ്പ്രെഡ് ചെയ്ത് കൊടുക്കുന്നത് അല്ലാന്നുണ്ടെങ്കിൽ നമ്മൾ ചെയ്തെടുക്കുമ്പോൾ ഒരു ഒരു ഉറച്ചിട്ട് നല്ല കട്ടിയായിട്ടിരിക്കും അപ്പോൾ അങ്ങനെ ഇല്ലാണ്ട് കുറച്ച് സോഫ്റ്റ് ആയിട്ട് ഒന്നിങ്ങനെ പെപ്സ് രൂപത്തിൽ ഇങ്ങനെ പൊടിഞ്ഞൊക്കെ പോരുന്ന രീതിയിൽ നമുക്ക് കിട്ടാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് ഇങ്ങനെ മുട്ട ചെയ്ത് കൊടുത്തുള്ളത് അപ്പോൾ നന്നായിട്ട് ഇതുപോലെ പാത്രം നന്നായിട്ട് അടച്ച് വെച്ച് കൊടുത്ത് ഒരു പത്ത് മിനിറ്റ് കഴിഞ്ഞപ്പോൾ ഇതുപോലെ ഏകദേശം ആ കളറിൽ വന്ന് തുടങ്ങിയിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ അടിഭാഗം ഇതുപോലെ നമുക്ക് മറച്ചിട്ട് കൊടുക്കാം കണ്ടില്ല അപ്പോൾ അതിൻ്റെ താഴെ ഭാഗമൊക്കെ ഏകദേശം നമ്മുടെ പെപ്സിൻ്റെ ഒക്കെ രൂപത്തിലായിട്ട് വന്നിട്ടുണ്ട് ഇനി ഒരു പത്ത് മിനിറ്റും കൂടി നമുക്കിത് മറച്ചിട്ടുണ്ട് ശേഷം ഒരു പത്ത് മിനിറ്റും കൂടി വെച്ച് കൊടുക്കണം അങ്ങനെ മൊത്തത്തിൽ ഒരു ഇരുപത് മിനിറ്റാണ് ചെയ്തെടുക്കാനായിട്ട് വേണ്ടി വന്നത് പിന്നെ അതേ ടൈമിൽ തന്നെ ഞാൻ മറ്റേ അടുപ്പത്ത് പിന്നെ സാധാരണ ഫ്രൈ ചെയ്യാനുള്ള രൂപത്തിലാക്കിയൊരു വെച്ചിട്ടുണ്ടായിരുന്നു ബാങ്ക് കൊടുക്കാനുള്ള ടൈം ആയപ്പോൾ പിന്നെ മക്കൾക്ക് ഇതാണ് കൊടുത്തത് അപ്പോൾ ആ വേഗം മക്കൾക്ക് കൊടുത്ത കാരണമാണ് ഇത് വല്ലാണ്ട് ഫോട്ടോയിലൊന്നും പെടുത്താനായിട്ട് പറ്റാഞ്ഞായിട്ടാ അപ്പോൾ ഇവിടെ നമ്മൾ സംഭവം അതായത് ഇരുപത് മിനിറ്റ് ആയപ്പോൾ തന്നെ ഇവിടെ ഏകദേശം റെഡി ആയിട്ടുണ്ട് സാധാരണ നമ്മൾ പെപ്സിൻ്റെ അതേ രൂപത്തിൽ തന്നെ കിട്ടിയിട്ടുണ്ട് കേട്ടോ അപ്പോൾ ഇനി ഇതുപോലെ ഞാനത് ഞാൻ ഓയിൽ ചെയ്തെടുത്ത രീതിയാണ് ഇപ്പോൾ ഈ കാണിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത് ചട്ടി ചൂടായിട്ട് വന്നപ്പോൾ സാധാരണ പോലെ പക്ഷേ നന്നായിട്ട് ഓയിൽ മുക്കിയെടുക്കുന്ന രീതിയിലല്ല ഫ്രൈ ചെയ്തെടുത്തത് സാധാരണ കുറച്ച് കട്ട്ലേറ്റിൻ്റെ ഒക്കെ ചെയ്തെടുക്കുന്ന രീതിയിൽ മാത്രമേ കുറച്ച് ഓയിൽ ഒഴിച്ചിട്ടുണ്ടായിരുന്നുള്ളൂ അപ്പോൾ എന്തായാലും നമ്മുടെ ഇത് ഫ്രൈ ചെയ്തിട്ട് ഉണ്ടായിരുന്ന പപ്സാണ് ഇഡ്ഡലി ചെമ്പിലുള്ള ചെയ്തെടുത്ത പപ്സ് വല്ലാണ്ട് വീഡിയോയിൽ പെടുത്താനായിട്ട് കിട്ടിയില്ല കാരണം മക്കൾ നല്ല വാശിയിലായിരുന്നു അപ്പോൾ അവർ അവർക്ക് കൊടുക്കുന്ന കാരണം അത് നന്നായിട്ട് വീഡിയോയിൽ പെടുത്താനായിട്ട് പറ്റിയിട്ടില്ല അപ്പോൾ ഈ ഫ്രൈ ചെയ്തെടുത്ത പെപ്സാണ് ഇപ്പോൾ ഞങ്ങൾക്ക് കാണിച്ചു തന്നിട്ടുള്ളത് അപ്പോൾ എന്തായാലും രണ്ട് രീതിയിലുള്ള പെപ്സ് നിങ്ങൾ എന്തായാലും ഒന്ന് ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കുക അപ്പോൾ ചീസും പിന്നെ അതുപോലെ മസാലയൊക്കെ വെച്ചിട്ട് ചെയ്ത പെപ്സ് ആയതുകൊണ്ട് തന്നെ നല്ലൊരു വെറൈറ്റി ടേസ്റ്റ് തന്നെയായിരുന്നു അതിന് അപ്പോൾ നിങ്ങൾക്കും ഈ ഒരു ടേസ്റ്റ് ഇഷ്ടമാവും എന്തായാലും അപ്പോൾ നിങ്ങളൊന്ന് ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കുക അതുപോലെ നിങ്ങളുടെ അഭിപ്രായങ്ങളൊക്കെ കമൻറ്റ് ബോക്സിൽ എഴുതിയിടുക അതുപോലെ തന്നെ നമ്മൾ ചാനൽ ആദ്യമായിട്ട് കാണാൻ ആരെങ്കിലും ആണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യാനും മറക്കരുത് കൂടെയുള്ള ബെല്ലൈക്കലിൽ ഓൾ കൂടി ക്ലിക്ക് ചെയ്യാം നമ്മുടെ വീഡിയോസൊക്കെ നിങ്ങൾ എല്ലാവർക്കും ഒന്ന് ഷെയർ ചെയ്ത് കൊടുക്കുക അപ്പോൾ അടുത്ത വീഡിയോ ആയിട്ട് നമുക്ക്